Hi friends, this is Yokesh and you're watching The Random Guys. நம்ம எர்த்ல இருக்க மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பிளேसेस என்னன்னு கேட்டா நம்ம எல்லாரும் நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவோம் மரியானா ட்ரெஞ்ச் மவுண்ட் எவரஸ்ட் இல்ல ஏதா வல்கானிக் மவுண்டेन्स ஆனா அதே யுனிவர்ஸ்ல இருக்கலே மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பிளேसेस என்னன்னு பார்த்தோம்னா Black Hole அத பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க போலாம் சோ இந்த Black Holes பாத்தீங்கன்னா தி மோஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் பிளேसेस இன் தி யுனிவர்ஸ் னு சொல்லி நிறைய பில்ட் அப்லாம் கொடுத்துறேன் சோ இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிம்பிள் The black hole is a space in the region. In the region, the gravitational pull is very strong. This is not a light or a light. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. So, this is the most extreme place in the universe. இந்த கிராவிட்டியில இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து குதிச்சால கீழே வந்து விழுந்துடுறோம் அதே மாதிரி ஸ்பேஸுக்கு வந்து ஏதாவது சேட்டலைட்ஸ் அனுப்பினா கூட நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் படி இந்த கிராவிட்டி கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் பிரேக் பண்ணதுக்கு நமக்கு வந்து ஹை அமௌண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப தேவை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு மேசிவா இருக்குவோ அந்த அளவுக்கு அதோட கிராவிட்டேஷனல் புல்லும் அதிகமா இருக்கும் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம எர்த் மாதிரி இருக்க பிளானட் பிளானட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சேட்டலைட் ஆர்பிட்ல பிளேஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு மினிமம் ஒரு தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்பீடு தேவை யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வண்டியில ஒன் ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஸ்பீட்ல போனாலே நமக்கு எப்படி இருக்கும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதை நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு மாத்தணும்னா ஆல்மோஸ்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் அவருக்கு போகும் அவ்வளோ ஸ்பீடா இருக்கணும் நம்ம இடத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னா இந்த பிளாக் ஹோல்ல வந்து இது வந்து நம்ம எஸ்கேப் அலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் ஹோல்ல இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னா அது வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் விட அதிகமா இருக்கணும் அதோட ஸ்பீடு ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ப்ராக்டிகலி இம்பாசிபிள் ஸோ அதனால இந்த பிளாக் ஹோல்ல இருந்து எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆகியோ லைட் ஆகியோ வெளியே வரவே முடியாது லைட் கூட எஸ்கேப் ஆக முடியாத இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சன்னோட தேர்ட்டி டைம்ஸ் அதிகமா மாஸ் இருக்கிற ஒரு ஸ்டார் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி ஒரு சூப்பர் நோவா வச்சுன்னா இந்த இந்த மாதிரிப்பட்ட பிளாக் ஹோல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இதை பத்தி ஸ்டார்ஸ் ஃப்ரம் பர்த் டு டெத்னு சொல்லி நாங்க இன்னொரு வீடியோ இதை கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு நிறைய கிளாரிட்டி வேணா அந்த வீடியோ பாருங்க லிங்க்ஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் சோ பார்த்தோம்னா ஒரு ஸ்டார் வந்து இறக்கும் போது அது பிளாக் ஹோலா மாறுது நம்ம யூனிவர்ஸ்ல இருக்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பிளாக் ஹோல்ஸுமே இந்த ஒரு ப்ரொசீஜரால தான் கிரியேட் ஆகுது ஆனா தியரட்டிகலி பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்களாகட்டும் நான் ஆகட்டும் நம்ம எர்த் ஆகட்டும் நம்ம சன் ஆகட்டும் எதுவானாலும் பிளாக் ஹோலா மாற வாய்ப்பு இருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சன் எடு சன்னை எடுத்து எர்த்த எர்த்தோட சைஸுக்கு அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஒரு பிளாக் ஹோலா மாறும் அதே மாதிரி நம்ம எர்த் இருக்குல்ல எர்த் எடுத்து ஒரு குட்டி மார்பிள் கல்லு ஓட சைஸ் ஆக்கணும்னா அது ஒரு பிளாக் ஹோலா மாறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மாசுல எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டுமே எடுத்து அன்இமேஜினபிள் லெவலுக்கு அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து கண்டிப்பா பிளாக் ஹோலா மாறும் இப்படி கிரியேட் ஆகிற பிளாக் ஹோல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு இம்பார்ட்டன்டான ரீஜன் இருக்கு ஒரு பிக்சர் வச்சு காட்டினா உங்களுக்கு இதுல ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் நினைக்கேன் சோ இதுல பார்த்தோம்னா இந்த ரவுண்ட் கலர் பிளாக் சர்க்கிளா இருக்குல்ல இதுதான் நம்ம சிங்கிளாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளாக் ஹோல் இருக்க மெயினான மாசு எல்லாம் இந்த இடத்துல தான் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு இது ஏன் இவ்வளவு பிளாக்கா இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் லைட் உள்ள போறதுனால வெளியே வராதுன்னு சோ அதனாலதான் சோ இந்த பிளாக் கலர் அண்ட் சிங்கிளாரிட்டிக்கும் இந்த வெளியே ரெட் கலர் தான் இருக்க இந்த ரிங்குக்கும் நடுவுல வந்து கொஞ்சம் இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா இதான் நம்ம இவெண்ட் ஹரைசன் சொல்லுவோம் இந்த இடத்தை தாண்டி ஒரு ஒரு பார்ட்டிகலோ இல்ல லைட்டோ போயிட்டா திரும்ப வரவே வராது இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் நோட்டு சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலரா ஒரு சின்ன ரிங் மாதிரி இருக்குல்ல இத வந்து நம்ம அக்ரீஷன் டிஸ்க்னு சொல்லுவோம் இந்த அக்ரீஷன் டிஸ்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இது இல்லைன்னா நம்மளால எந்த விதமான பிளாக் ஹோலையுமே கண்டுபிடிக்க வாய்ப்பே இல்லை இப்ப வந்து பாத்தோம்னா பிளாக் ஹோல்ல வந்து மெயினா டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஸ்டெல்லர் பிளாக் ஹோல்ஸ் இன்னொன்னு பாத்தோம்னா சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ் இந்த ஸ்டெல்லர் பிளாக் ஹோல்ஸுக்கும் சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல்ஸ்க்கு இருக்க வித்தியாசத்தை நான் முதலே சொல்லிடுறேன் ரெண்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா சைஸ் தான் மேஜரான டிஃபரன்ஸ் அதை தவிர பெருசா ஒண்ணு இல்ல ஸ்டெல்லர் பிளாக் ஹோல்ஸ் வந்து பாத்தீங்க
இப்போ பார்த்தோம் நான் நம்ம சோலார் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம சன் ஏர்த் மூணு மாசம்லாம் சேர்த்த ஒரு சோலார் சிஸ்டமாக இருக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம சன் வந்து எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுது நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தை ஷேப்பில் வச்சுருக்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சன் தான் அதே மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம சோலார் சிஸ்டத்துக்கான சென்ட்ரல்லையும் நம்ம சன் தான் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா எல்லா கேலக்சிக்கு சென்ட்ரலையும் ஒரு சூப்பர் மேசிவ் பிளாக் ஹோல் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அதோட கிராவிடேஷனல் ஃபுல்ல தான் எந்த ஒரு கேலக்ஸியாக இருந்தாலும் ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு டேஞ்சரஸான மிஸ்டீரியஸான பிளாக் ஹோல்ஸ் இல்லைனா நம்ம யூனிவர்ஸ் வந்து இப்போ இருக்கிற நிலைமையோட ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான நிலைமையில இருக்குங்கிறது தான் உண்மை இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பிளாக் ஹோல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்களை பார்த்தோம் ஸோ இதோட சேர்த்து நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னன்னா ஏர்லி நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் ஐன்ஸ்டைன் வந்து அவரோட ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிங்கிற பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணும்போது இந்த பிளாக் ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு தியரட்டிக்கல் பாசிபிலிட்டியாக தான் அவர் சஜஸ்ட் பண்ணார் இப்படி கிராவிட்டியை பற்றி நல்லா டீட்டெயில் அனாலைஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பாசிபிலிட்டியாக தான் அவர் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது பார்த்தோன்னா நம்ம அட்வான்ஸ் சயின்ஸ் அப்புறம் ஃபோட்டோகிராஃபிக் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி டீப் ஸ்பேஸ் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்ஃபேக்ட் பிளாக் ஹோல் வந்து உண்மைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ பண்ண பிளாக் ஹோல் சம்மந்தமாட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரியல் போட்டோ நம்ம எடுத்தோம் ஸோ அது வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த வீடியோட எண்ணில் அதோட பிக்சர் நான் போடுறேன் ஸோ இந்த பிளாக் ஹோல்ஸோட எக்ஸிஸ்டன்ஸே வந்து பார்த்தோம்னா ஐன்ஸ்டைனோட ஒரு ஜீனியஸ்னஸுக்கு ஒரு ட்ரிபியூ மாதிரி உள்ளது So, if you like this video, please like, share and subscribe. If you like this video, please comment and post. This is your case. Signing off from the random guys. Catch you later.